خلصت مهنة الصيد وانا عمري 11 سنة وانا طفل ما قلت مع ابوي اجي على البحر واروح، بلشت اسرح واروح، اسرح واروح ما خدش فلوس، تعلمت البحر كيف بيشتغلوا كيف بروحوا كيف بيجوا كيف بحطوا في العدة كيف بتمارسوا مع الطيارات كيف بتمارسوا مع الارياح، وانا عمري 17 سنة صرت انا ماسك مركة ومعاي البحرية تاعوني الخير كان كل ما تطلع تطلع لبرا الخير اكثر والرزق اكثر فلما صار يضايق علينا ونجي احنا لشرقه صار الرزق يخف انا كنت ما قلت اصبع ابوي كنا نفتح 12 ميل 18 ميل نعدي 22 ميل في البحر فصار بعد الحروب وبعد التنظيمات وبعد السياسات صارت البلد صار البحر يقل شوي شوي تدريجيا يعدي اضطرت علينا والزوارق واليهود بقينا على ستة ميل ضوين المركب والحسك ورانا اجى علينا بقول لي ريس روح الشارع قلت له يا ريس هون سمك كويس انا ما بقدرش افلت السمك هون لمين اسيبه بقول لي نو نو انت ريس روح الشارع هون ممنوع خلينا نخلع المركب رحت الشارق ما فيش سمك والله العظيم انه البنات البنادمين اللي معاي صاروا عيطوا من كثر السمك اللي عام يقولوا لي يا عم يا خدنا ما احنا 200 200 وين بدنا نروح؟ نروحنا في الشكل غربت غربه اجى علي طلع بربيش المي صار يطخ علي اطلق نار اقول له يا ريس اترجاه عيط يقول لي يا ريس ممنوع اجى يطخ علي رش المولد مي ضربت شبكه الكهرباء طخ الكشافات غطست الحسكه وطخ الماكينه ال 55 اللي عندي صبحت على الشط ابوي قاعد يقول لي يا راجل بدناش يا السمك بس انت خليك بالامان السلام الغنيم يا يابا بتابع يوم بسيط وعشرة برجع لورا يعني اللهم بس لقمة العيش اللي أقدر أجيب لقطة الخبز وأكل السمك اللي روحوا معاي هدول في البحر أنا هي اللي نفعيني أنا بقيت بالأول لما كنت أفتح من الماء الغربية كنت أستفيد أكثر من هيك هذا اللانش بطعم ستين نفر ستين نفر أربعين شاب وفوق العشرين بنت وعشرين مرة هذا المركب لحاله ما فيش إلا ربك لما يفرجها ربك لما يفرج وإن شاء الله الدنيا بترحل حياتي انا صعبة مايل سبعة انفار وارضي على حدود واجار واستئجار انا باجي عرضي باجي بفقد ايش بدها بدها مي باجي بشغل وبروح على الموتور المولد بدير سرر بشغل الموتور بازقي بحول من شكل لشكل وبركب رشات وبفل رشات وإذا كان في عشبه بقيم العشبه وإذا كان بدها رش برشة اسكان بدها شغل بشتغل فيها بالنسبه 
الحديقه الزرعه بتكلف سرار بتكلف ادويه بتكلف زبل بتكلف عمال تعشيب بتكلف رش وبعد مرار يلا يلا الزرعه تمشي ما تمشيش مع الواحد انا مهتم مهتم في ارضي عسبة اطعم حالي واطعم اولادي واطعم عيالي واستر حالي واستر بيتي على الارض بنلاقي اليهود بطخوا علينا لانها حدوديه قد ما تتصور وقبال القلبه ووضعها صعب غير هذا اما نيجي نتحول مثلا من شبر لشبر بطخوا علينا مرار اجى الحرب علينا صاروا يخبطوا صواريخ فيها ولا خلوا بربيش ولا خلوا ذره ولا خلوا فلفل ولا اي حاجه بقيت مربي برضه فيها كمان مواش كلها هي تراحت زي ما تشاف الارض صعبه من وراهم تتعمر الا غير جبنا الكباش وحطنا مطرح الصواريخ والقذائف اللي وراهم وين مطرح الهوين لا ينفع الزراعه فيها اي حاجه بصعوبه حتى ما بينفع فيها اي زراعه هذا الدار مصدر مصدر حياتنا بقينا ساكنين فيها كبار رزقنا زي ما انت شايف خربوها جرفوها باقي اربع غرف بمطبخ وحمام وصالون ويا نعمه الله كبار رزقنا يلا يلا الواحد مشي حاله فيها الارض بده سترت بيته ويلا يلا مرارة تيجي معاك ونقول الحمد لله رب العالمين عسبت الواحد يحصل رزقه اولاده شيء صعب يا عمي